chào quý vị, tôi là Việt Anh. Chào mừng tất cả các quý vị khán giả đến với chương trình Vô Phạt Đền. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện và được tổ chức ghi hình tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Đặc biệt, các bạn còn có cơ hội nhận được những giải thưởng vô cùng có giá trị. Tuy nhiên, để đến với vòng đấu quyết định so tài với Tấn Trường, cựu thủ môn của đội tuyển quốc gia Việt Nam, thì các bạn cần phải trải qua những thử thách vô cùng thú vị và không kém phần cam go. Vậy thì chúng ta chờ xem ai sẽ là người giành chiến thắng trong tập đấu ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón hai gương mặt sẽ đồng hành cùng với chương trình trong suốt chặng đường thi đấu của Vua Phạt Đền với vai trò là người truyền lửa cho người chơi và khán giả theo dõi qua truyền hình. Đó chính là ban bình luận chuyên môn. Bình luận viên Đình Khôi, bình luận viên hàng đầu của các chương trình thể thao và bóng đá trên kênh HTV7 với phong cách bình luận dí dỏm và đầy tính chuyên môn. Cô nàng xinh đẹp, tú linh, người dẫn chương trình và khách mời của các chương trình thể thao nổi tiếng. Như vậy là bình luận viên Đình Khôi cùng với cô nàng xinh đẹp Tú Linh đã sẵn sàng cháy hết mình cho trận đấu ngày hôm nay nhưng vẫn còn thiếu hai vị trí của ban bình luận. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón hai vị khách mời đặc biệt sẽ đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào quý vị khán giả, xin chào chương trình Du Phạt Đền. Mình là Sĩ Thanh còn bạn cái bên là bạn Ngọc Trai. Hôm nay hai chúng mình tới đây để làm cái gì vậy Ngọc Trai? Làm làm làm, làm bình mà... luận. Đúng đúng rồi làm. Dạ, làm, đây là lần đầu tiên mình Sĩ Thanh được uh, có niềm uh, vinh hạnh được mời là bình luận viên và môn thể thao. Đây các là... bạn phải hiểu một điều là sĩ thanh hiện tại bây giờ đang rất là hồi hộp bởi vậy là hồi nãy á, khi mà bắt đầu nói cũng hơi bị liếu lắm chương trình này chương trình này chương trình xin chào mc việt anh xin chào hai đội chơi và đặc biệt gửi lời chào tới các khán giả của chương trình vua phạt đền tôi là tú linh và đồng hành cùng với tôi trong chương trình vua phạt đền còn có anh đình khôi đình khôi xin được kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình vua phạt đền và đình khôi rất là vui khi được tham gia vào một game show bóng đá rất là hấp dẫn và đặc biệt như thế này đình khôi được biết thì ngọc trai đã tham gia rất là nhiều những game show truyền hình rồi thì không biết với cái game show vua phạt đền này có cái điều gì đặc biệt hấp dẫn khác không để mà lôi cuốn ngọc trai đến tham gia em đam mê thể thao lắm Đấy, đúng không đam mê thể thao lắm nhìn ra không nè thấy 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 đeo 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 quan tài là hiểu rồi biết môn đúng không à, không biết nữa chắc là chèo thuyền nhưng mà là đá banh anh có một góc dáng rất là dễ thương và đáng yêu thì không biết là bạn có yêu thích thể thao không và bạn có thường xuyên xem bóng đá hay không sĩ thanh không có rành nhiều về bóng đá nhưng mà sĩ thanh nghĩ là hôm nay mình sẽ uh, lâu lâu ngày mình sẽ ra ngoài ngoài không khí để mở rộng tầm mắt để cho mọi người vận động thì là cũng một niềm vui đối với sĩ thanh cũng như tất cả các bạn khán giả ở đây và bây giờ xin chào mừng tất cả những nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay Xin mời hai đội Trần Hoàng Đại Lâm, cựu cầu thủ Đoàn Hoàng Nam, sinh viên Phạm Ngọc Phương Linh, biên tập viên Trần Sơn Bảo, sinh viên Trần Thị Phương Loan, cựu cầu thủ Lý Trung Hiếu, nhân viên kinh doanh Nguyễn Minh Trí, tuyển thủ phút xô Trần Trung Hiếu, nhân viên văn phòng Trời ơi, ngày hôm nay một bên đỏ, một bên vàng rất là nổi bật Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy dành thời gian để giới thiệu về đội của mình đi nào Ê, đội của mình là đội chuối à Còn đội của mình thì tên gì? Đội uh, của mình uh, tên là rồng đỏ Đội rồng đỏ có Minh Trí Thì uh, đội chuối à cũng có một nhân vật vô cùng đặc biệt Đó là anh Đại Lâm uh, Xin giới thiệu đến uh, quý vị khán giả của chương trình Đây là người chơi lớn tuổi nhất trong chương trình ngày hôm nay Năm nay anh đã 43 tuổi rồi uh, Xin chào anh Vì sao mà ở cái độ tuổi này mà anh vẫn quyết tâm tham gia với vua Phạt Đền Anh có đặt ra mục tiêu gì khi tham gia chương trình này Nói chung là mình thử sức dẻo dai của mình như thế nào Nhưng mà có thể khả năng như cảm giác như bây giờ Có thể đủ khả năng chơi với anh em được Hòa nhập được điều vui được Cảm ơn anh rất nhiều Vâng thưa quý vị như vậy là cả hai đội đều đã sẵn sàng Và bây giờ chúng ta nhanh chóng bước vào vòng đấu đầu tiên Mang tên Vòng So Tài Thách thức mọi giới hạn Mỗi đội sẽ phải vượt qua bốn chặng thử thách Người chơi đầu tiên đi vào mê cung để tìm dấu hiệu của chương trình, sau đó trao lại cho người thứ hai. Thành viên thứ hai phải tìm quả bóng có dấu hiệu chương trình, ôm quả bóng chạy qua các bánh xe, rồi vượt qua những chiếc phao tròn để trao bóng cho người thứ ba. Ở chặng 3, người chơi bật nhảy liên tiếp qua các bục dốc, trường người qua khung lưới và trao bóng cho người thứ tư. Người chơi cuối cùng sẽ phải giữ bóng chạy vượt rào, chích phục tường phao trơn trượt để đặt bóng vào phương miệng. 
ta sẽ cùng tới với cả đội rồng đỏ Trong đó thì à, à, bạn nữ chị Trần Thị Phương Loan sinh năm 1973 Tức là chị cũng à, à, không còn là còn thanh niên như chúng ta nữa Nhưng mà chị rất là ham mê thể thao Và trước đây thì chị cũng đã là cựu cầu thủ oh. Trong đó còn có một thành viên vô cùng đặc biệt nữa Đó là anh Nguyễn Minh Trí Nguyễn Minh Trí là thành viên trong đội tuyển Futsal Việt Nam Vừa rồi đã tham dự World Cup Futsal tại Colombia Và đặc biệt là Nguyễn Minh Trí đã có một bàn thắng Nằm trong top 10 bàn thắng đẹp nhất tại vòng chung kết phút sàn thế giới vừa rồi không biết là chị Thanh có biết phút sàn khác với ạ? bóng đá ngoài sân cỏ như thế nào à, không? Nhiều mới cập nhật, nhiều mới cập nhật, nhiều mới cập nhật, nhiều mới cập nhật là đá banh trong nhà đúng không? À, mà đặc biệt á, là cái chuyến ngày mà cuối cùng đó là leo lên một cái bức tường phao rất là cao và còn có xà bông đổ xuống nữa à, đoàn các bạn trong đội chú à thì chọn cái bạn là đoàn Hoàng Nam 18 tuổi cao m tám vừa trẻ vừa khỏe vừa cao thì cao nó không phải là quan trọng mà quan trọng là cái người giữ thang bằng tốt phải không là biết tìm được cái chỗ rồi mà bám víu vào chứ đừng có trơn trượt xuống không có cái gì để bám víu hết á nó là cái bức tường phao cái bức tường phao à, thì không có gì bám víu như vậy là càng phải nên tìm những cái người nào mà nó có thể hình nhỏ tại vì thể hình nhỏ thì là nó mới linh hoạt được đúng không hai trái quá à. bức tường phao người ta rất là cao thì cái bàn đó đã cao rồi thì đã là một lợi thế rồi, rồi. Nó có phải tay dài tôi không tin dạ cô cũng đồng quan điểm với lại bạn linh và bạn sĩ thanh luôn cao thì mới nhớ lên được chứ vậy còn hả? vậy ba người dẫn tôi đi về <cười> <cười> bây giờ thì phần thi đầu tiên của game show vua phạt đền đã bắt đầu rồi và thành viên thứ nhất của đội rồng đỏ là trần thị phương loan sẽ là thành viên thi phần thi này vậy bây giờ chị loan đã sẵn sàng chưa sẵn sàng vậy thì sau tiếng còi hiệu lệnh của vị anh vang lên chị phải chạy ngay nhé chúc chị thành công ba hai một <cười> Chị Trần Thị Phương Loan như đã giới thiệu là một cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trước đây à, Chị đã chinh chiến nhiều cái mặt trận rồi, đây có lẽ là một trải nghiệm rất là mới à, Bây giờ bóc Thị Thanh vô ông Trọng là đảm bảo tất cả cả nhà, chị cả nhà luôn ha Chị rất là bình tĩnh và tự tin Thị Thanh mà vô đây chắc chắn là lạc vì cái sự phong thủy Thị Thanh mà vào đây Thị Thanh hơi bị loạn <cười> Ở lại đây luôn, ra đúng không? Nãy giờ có vẻ như là chị Loan vẫn chưa tìm ra được cái dấu hiệu của chương trình đúng không? Logo của Vua Phạt Đền rồi mới có thể đi ra khỏi Như vậy là chị Loan đã vừa tìm thấy được dấu hiệu của chương trình rồi Bây giờ sẽ là tìm lối ra à, Lưu ý là cái hướng vào và hướng ra là hai hướng khác nhau nha Nhưng mà là cái cái cái, cái hướng mà là có cái anh mà đây, 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 đây. Đã ra được rồi Và đây là người thi thứ hai của đội đồng đỏ Bộ động viên không chuyên đó là bạn Lý Trung Hiếu kinh doanh tự do và rất điềm tĩnh thấy anh leo là cũng thấy điềm tĩnh lắm rồi đó cá nhân linh thấy đây là phần thi dễ nhất trong các phần thi nên nếu mà linh được tham gia thì chắc là linh sẽ chọn phần thi này và trong đây thì anh hiếu phải tìm ra quả bóng có dấu hiệu của chương trình chung với lại cái dấu hiệu hồi nãy mà chị loan vừa kiếm 100 quả banh chỉ có một quả thôi thì cho cho nên là theo ý của tú linh nói là cái này là may mắn trời ơi nhìn anh tìm tội nghiệp quá thôi bây giờ tôi xuống tôi giúp được không Linh có nghĩ là cái bạn tiếp theo sẽ bị áp lực do chính đồng đội phía trước không? Anh Linh ngồi trên này cũng đã cảm thấy áp lực hộ bạn rồi Ngồi đây cũng thấy cái nóng lòng rồi á Cái này là lỗi của... Định mệnh Là định mệnh Đúng rồi <cười> Thấy chưa, thấy chưa Thôi như vậy là cuối cùng đã xem được rồi <cười> Khẩn trương lên đâu Bây giờ là để bóng ra phía trước Cái cách này theo bạn Sĩ Thanh nghĩ có hợp lý không? Khi mà có, cũng có người sẽ bỏ trên lưng mình á Chứ còn để ở phía tây thì nó bị dướng không? Thấy sao? Phía trước ok, kiểu phía trước là có Cũng hợp lý đúng không? Đã vượt qua rồi Và đồng viên Phú San Nguyễn Minh Trí Đây là Nguyễn Minh Trí đây Tuyển thủ Phú San Việt Nam Hay quá anh ơi Đúng là tuyển thủ quá khác Tốc độ đã được cải thiện Người có bàn thắng đẹp thứ hai Top 10 thế giới tại Phú San World Cup vừa rồi Kẹt kẹt anh ơi Thấp mông xuống kẹt mông Không biết là chi tập Phú San tuyển Việt Nam anh Trí có Được rồi anh ơi, anh phải lấy đà từ dưới sân Anh phải lấy đà từ dưới sân Có vẻ đứng vậy là không hợp lý hả? Ừ. Sẽ không có được uh, lúc nào, không có được đà Mà chạy từ dưới sân nhưng mà chạy lên Vì anh xin được thông báo là mỗi đội thì thời gian tối đa chỉ được là 12 phút thôi nha các đội Mình phải tận dụng thời gian để có thể hoàn thành được thử thách đầu tiên Đúng là cách chạy như vậy là một cách chạy hợp lý Phải có đà mới bật lên được Cái này khó lắm Khẩn trương lên nào 
liên tục liên tục thất bại vẫn không được rồi Thời gian đã qua 12 phút Chặng này rất là khó khăn Nhưng mà không sao chúng ta sẽ vẫn còn những cơ hội ở phía trước Vẫn còn những thử thách ở phía trước mà đúng không nào Nào 1, 2, 3, yeah Lần đầu tiên chơi một chơi game show Và lần đầu tiên phải thi đầu tiên Cho nên là cái áp lực nó cũng hơi nhiều Nhưng mà sau khi đã hoàn thành xong Thì cũng cảm thấy rằng là Nó không quá mất thời gian của mọi người Cho nên rằng là hy vọng đợt Cái vòng thi thứ hai mình sẽ cố gắng nhiều hơn Để mang lại kết quả tốt nhất À, mình là người thi uh, chặn cuối cùng chặn 4 và mình rất là tiếc khi mà không thể trèo lên hết uh, cái tháp để đặt quả bóng vào ngôi vào cái vương miện thì mình rất là tiếc uh, mình chỉ còn cách uh, sợi dây một khoảng ngắn nữa thôi bây giờ thì sẽ là phần thi của đội thứ hai ngày hôm nay đó là đội chuối à sau tiếng còi hiệu lệnh của việt anh thì bạn phải chạy đi ngay vào mê cung nhé ba hai một và bạn Phương Ninh đã bắt đầu phần thi của mình rồi Bạn đầu tiên mà phải tìm ra được cái dấu hiệu của chương trình Vua Nền Sau đó thì mới đi tìm hướng ra Khi mà bước vô cái mê cung mình cái điều đầu tiên mà đập vô mắt mình là ba ba cái ngã rẽ rồi Mình phải chọn được một trong ba à, à, Rối liền với bộ Có vẻ như mất phương hướng rồi Khán giả cổ vũ rất là nhiệt tình nhưng mà thực sự là là, là 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 khi mà cổ vũ cái này là, là càng làm cho người ta bị rối hồi hợp hơn à. Đó Trời ơi tôi nhìn tôi 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 thấy rối rồi đó bắt đầu rối rồi đó thiệt Không biết là anh quay phim ảnh đi có chóng mặt không ta? Anh còn phát thêm cái máy quay nữa. Hay quá, đi tìm rồi. Bạn Linh đang tăng tốc tìm lối ra. Ở ngoài thì bạn Trần Sơn Bảo đang rất là sốt ruột. Thành viên thứ hai của đội Chúi à. Rất hay. Và đây là phòng thi của bạn Trần Sơn Bảo. Trần Sơn Bảo năm nay là 18 tuổi, sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng. Đây là phần thi hồi nãy mà bên đội Cộng Đỏ mất rất, rất nhiều thời gian nè Không mà để thực sự mà tìm một cục trái banh trong cả trăm trái banh mà nó hình dáng giống nhau như vậy mà chỉ có một cái dấu hiệu của cái chương trình thôi là nó thì khó lắm chứ đâu có giỡn Đi là phải khó Có thể nói là tốc độ nhanh hơn và bạn cũng đang cố gắng phân loại ra Và bạn cứ vứt 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 ra vậy bạn đâu biết là bạn vứt ra góc nào đúng không? Ra phía hai bên của bạn nè, em không thấy hả? Bên tay trái, bên tay phải đó Bởi vậy cái người mà là tham gia trò chơi thứ ba nên nên bắt cái ghế đúng không? Khi ly cà phê, ngồi uống hết ly cà phê xong làm mới tìm ra, phải không? Ê kìa! Đúng rồi! Đúng rồi đó, ngay tay nè! Đó kìa, ngay trước mặt! Sơn Bảo ơi, trước mặt kìa! Kìa! Anh quay phim đã thấy nhưng mà bạn Sơn Bảo chưa thấy Trời ơi, bây giờ mới được nhìn thấy cái lô Nó đã thấy cái lô của Thượng không? Thượng, à hiểu rồi Thự chưa? Tưởng xa tận chân trời, ai à, vậy là gần ngay trước mắt hả? À mà to đúng không? Đủ gì thấy đúng không? Bây giờ bạn đi, bạn đi cháo mấy trái bóng rồi là bạn đi thế Mẹ lấy, quay lại anh ơi Quay đầu là bạn Thấy trước mặt cơ mà Chắc là bị dối á, tại vì nhiều trái banh quá Nhìn loạn chứ Còn vậy thì mình thi ở dưới á, khó lắm á Thì thành áp lực lắm mà Vậy đấy là có thể phần thi ngày hôm nay thì cả hai đội đều không vượt qua 12 phút Cái 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 Bên trái Bên trái kìa 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 Trời ơi chúng tôi xuống cái bóng cho bạn đi Ơ kìa Ơ kìa kìa Trời ơi Ơ kìa nó kìa Ê chú mặt nó kìa Trời ơi Kìa chú mặt nó mà Đang cầm nó đúng rồi Sao bạn làm đi tiếp tìm một cái nữa là Đã bị rối rồi, bị rối rồi Bạn đã cầm lên bạn vẫn tìm tiếp cái khác 
cần phải không là những bình bình luận viên phải không phải gọi là 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 hào hứng như vậy phải không Ồ. bây giờ thì bạn sẽ chui qua những cái phao chiến thuật này vẫn để bóng ở phía trước tay mình anh trần hoàng đại lâm một cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp năm nay 43 tuổi nhưng sức bật rất là dẻo dai anh thực hiện phần thi rất nhanh Và đây là phần cuối cùng cố lên chỉ còn 30 giây nữa thôi cao nó không phải là quan trọng thì cái bàn đó đã cao rồi thì đã là một lợi thế rồi tôi không tin của em uh, sau phần thi này là em <cười> cũng chưa thin được vừa vừa thi xong vậy uh, em thấy trước khi uh, trước khi đứng đó là em thấy hồi hộp uh, chỉ nghe được uh, còn 30 giây rồi em bắt đầu cầm trái bóng rồi leo lên trên đó nhảy một cái một dính luôn thì em chỉ nghe còn 5 giây rồi em cố gắng để trái banh lên đó khi mà tìm bóng á thì cái logo bóng nó trùng với nhau rồi rất là khó tìm nó nằm trước mặt em em không thấy được à, nhưng mà em cũng rất vui là vì có đồng đội em đã rất xuất sắc còn cuối cùng thì một phát một là giành được chiến thắng luôn Em rất là tự hào về đồng đội của em Và bây giờ vì anh xin được công bố Đội chiến thắng ở vòng đấu thứ nhất này Đó chính là đội Chuối à Có thể nói là chiến thắng này là một cái chiến thắng sát nút luôn Thì không biết là anh cảm thấy như thế nào về sự thể hiện của các thành viên của đội Giống như coi đã bóng mà phút 90 chưa gọi là hết giờ Đó là phút 90 cộng Đội bạn đã gửi một bạn cực kỳ đẹp và bây giờ xin mời tất cả các quý vị chúng ta hãy cùng đến với vòng đấu thứ hai vòng đối đầu trận đấu kéo dài tối đa 3 hiệp đội nào thắng hai hiệp sẽ giành chiến thắng chung cuộc mục tiêu là đá bóng trúng vào người đối thủ người bị đá trúng sẽ phải ra khỏi sân trường hợp bóng bị đối phương chụp lại thì người đá sẽ phải rời sân chiến thắng mỗi hiệp được xác định khi có một đội không còn thành viên nào trên sân đội giành chiến thắng ở vòng 1 khi bước vào vòng thứ hai sẽ có quyền lợi thế là được hồi sinh một thành viên bất kỳ trong một hiệp đấu bất kỳ với điều kiện là đội đó đang có ít nhất một thành viên còn ở trên sân không biết là nghe xong cái lợi thế này thì cả đội mình có suy nghĩ như thế nào ạ à? à, mình thì cũng đang suy nghĩ xem đó là thành viên nào nhưng mà mình nghĩ đó chứ không phải là mình tự tin vậy luôn á hả tự tin là mình sẽ vẫn còn ở trên sân để không cần phải hồi sinh lại và bây giờ xin mời tất cả các quý vị chúng ta hãy cùng đến với vòng đấu thứ hai vòng đối đầu bây giờ qua cái phần thi đầu tiên chúng ta thấy là đội chú a thắng rồi thì dự đoán đi ở phần thi này thì liệu chú a có thắng nữa không ngọc trang nghĩ sao à, không mặc dù chú a có thêm một cái lợi thế là có thêm mạng nhưng mà nếu mà xét về cái cái, cái tương quan lực lượng cũng như là về kinh nghiệm á bên đội đồng đỏ có hơn đúng không linh cũng thấy là cái lợi thế lần này nó không lắm chỉ là hồi sinh một mạng trong một hiệp thôi thì nó cũng đá thôi, chúng mọi người là lại đi ra thôi. Tinh minh trí hả? Bây giờ mọi người bắt đồ đỏ không? Bắt đồ vàng vậy đi. Đúng rồi. Cô cũng nghĩ là đội chuối. Đây là đội vàng nó sẽ thành thành cái vì sao không? Đây 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 tôi là đội là chân chuối à. Đội đội đó ngày hôm nay biết là có chị thanh tham gia mới đặt tên là chuối đó. Thế thôi mấy thằng sẽ ủng hộ đội vàng. Như vậy là trận đấu bóng đá giữa hai đội chuối à và đội đồng đỏ sắp bắt đầu. Đồng đỏ đang chơi chiến thuật là vần banh qua lại để làm đánh cái sự lạc hướng mất tập trung của đội chúng ta. Đây, anh Đại Lâm, cựu cầu thủ công an thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay dù 43 tuổi nhưng mà vẫn đang rất là rắn rỏi. Ừ. Cú sút là 
của Đúng của đó là Thì Nam Minh Trí đó Mới chú à đã bị mất một thành viên rồi Ủa mất rồi hả? Mất rồi Nhanh vậy Bị dính bóng rồi Thì Thanh nghĩ là Cầu thủ của đội bên nào sẽ tiếp tục bị loại Cầu thủ đội vàng Đội vàng đúng không à. À, Còn Thị Thanh là nghĩ là Đội đó. Đó, đó bị lại đúng không Rồi tôi nói là bên cầu thủ đội vàng sẽ bị loại Bây giờ nếu như mà là tôi đáng đúng là Thị Thanh là phải xeo phi xấu nha Xeo phi xấu Ờ xeo phi xấu nha à, Nói chung là bây giờ là cứ đưa cái điện thoại đi Thị Thanh xui chắc rồi oh. Ây ơi À, bây giờ ai có điện thoại đó nhỉ? Ai có điện thoại đó nhỉ? Bị à, điện thoại rồi, không phải là đây đâu. cả hai bạn của trường đại học Tôn Đức Thắng đều đã bị loại Sơn Bảo và Hoàng Nam bị loại rồi Hay quá trời Bây giờ nè Thì anh nghĩ là anh phải tung một số bất ngờ Chứ lúc nào anh cũng phải đợi giống như đá Valenti vậy là mọi người kia chuẩn bị tinh thần hết rồi Bên kia thua chắc thôi à, Thấy không? Bên kia thua chắc Còn thôi rồi. thì bây giờ là chờ người ta xong hiệp này Rồi mới uh, mình bắt đầu bên bạn Ê nhưng mà nhưng mà Có khi nào mà chỉ có một mình thì á Không có vẻ Nè 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 bánh dễ thôi Chính xác Linh nói cũng đúng Và đây là luật hồi sinh Lợi thế hồi sinh cho đội Chúi à Luật hồi sinh đã cho bạn Hoàng Nam trở lại Hồi nãy giờ Chúi à chọn phương án biết là gì không? Tức là suốt ngay cái chân suốt chủ lực là Minh Trí Tại vì loại Minh Trí đi gần như là chiếm thắng phần thắng Cứ làm bất ngờ đi đừng nhấp nữa chú ơi có vẻ như là một cuộc đối đầu đối đầu tay đôi giữa Đại Long với lại Minh Trí. Quá đến. Ủng hộ cho Đại Long đó. Đại Long đang yếu thế một chút so với Minh Trí nhưng mà chưa biết đâu. Còn hai người đâu? Chưa biết đâu vẫn không thể loại được Minh Trí. Sao anh không lại hai người kia trước đi ta? Tại vì Minh Trí là người xuất tốt nhất Vậy là chị Loan bị loại rồi Còn có hai người thôi Rồi anh Đại Long Ủa là Đại Long ơi Đã anh kia đây đi Thôi nha Thôi 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 nha Đây đây không biết là ai sẽ xuống xuống đây Ôi trời ơi Bán đi Minh Trí hay là anh Trung Hiếu Nhưng mà xuất thẳng là không thể Bây giờ đừng ra giả ra nhìn một góc thôi Chúng ta đây Hay quá, hay quá em ơi Em nói như đúng rồi luôn á Điệt Em nói như đúng rồi được Nhìn thẳng xuống bộ chút nữa Nhìn sang bên, nhìn sang bên phải mà xuất sang bên trái À vậy đó hả Chết một con chim Anh Đại Lâm có vẻ bắt đầu đuối đuối rồi đó Tại vì nãy giờ một mình ảnh chơi vui mà đúng rồi chơi vui mà phạt là chính rồi vô chơi là có phạt <cười> chuẩn bị nha thì mà mở mở ra là là, là màu xấu rồi nha rồi một hai ba xấu rồi xấu không thôi vẫn xinh quá không xinh quá à phải xấu rồi xíu một hai ba tôi đẹp làm gì cũng đẹp hả ờ đáng yêu chứ sợ làm đẹp làm gì cũng đẹp phải khi nào mà có một người nói xấu nha một hai ba rồi xấu rồi đó Chuẩn bị thêm bếp rồi Xấu rồi hả? À. Xấu rồi Ông Jen đâu mình quá Ông Jen đâu mình quá Kiếp 2 trận đầu bóng né đã bắt đầu rồi Hãy chờ xem đội Chúi à lật ngược tình thế Theo cái những gì mà ta thấy thì là cái khả năng lật ngược tình thế Nó khá là hy hữu 
nó khá là y hữu bởi vì à, theo những gì mà trai suy nghĩ thì cái tương quan lực lượng giờ à, giờ mới nói chưa kịp nói gì hết là có người bị loại liền bị loại rồi đó không quá đó hay không bị loại liền coi như bị loại rồi đó à, ừ mà coi như là luật hồi sinh cũng hết rồi chỉ có một lần một hiệp thì thêm nhiếu thôi chứ rồi chứ nào thôi Em muốn tập trung, ờ, muốn tập trung Kiểu như chưa, tự nhiên bắt đầu Thật con người cầu thủ có bị loại không tính Chỉ được đập trực tiếp thôi Ôi, hay quá Tỷ số là một đều Một cú né nhưng mà lại né thì đúng Một đều Bị loại là bạn Trần Trung Hiếu bắt đầu nóng người rồi đó, đó đúng cũng rồi. Nóng rồi đầu cũng nóng rồi đó bực rồi đó rồi. Yeah. Oh, hay quá như vậy là đã loại được bình kỹ rồi loại cầu thủ tốt nhất của đội đồng đội rồi cơ hội chiến thắng của đội chúa à anh trung hiếu Nam đã loại thêm một bạn nữa của đội đồng đỏ. Ồ, ở đâu 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 Đừng giờ Thôi quên đi quên đi Vũ khí bí mật mà Còn anh Đại Lâm Nhưng mà chị cũng là kiểu cầu thủ đó Đúng rồi là vũ khí bí mật mà. mà Nhưng mà không bằng đâu à, Chụp mà Muốn chụp mà Không có dễ đâu Mạo hiểm quá Vừa rồi thì bạn Hoàng Nam mạo hiểm quá Tự ly gần như vậy thì không nên chụp một trợ một anh đại long và chị phương loan đều là hai cựu cầu thủ của bóng đá thành phố hồ chí minh đây là hai anh chị đều bằng tuổi nhau đúng rồi hai anh chị bằng tuổi nhau á nha nè múa 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 nè À, và, và bây giờ phần xuất bóng đã thuộc về người đội chú à. à bây giờ là cầu thủ của chúng ta à, đang à, bắt đầu à, xuống 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 là một cú sút không ngay sàn trên đầu à. luôn Vậy là với hai hiệp đấu vô cùng căng thẳng và kịch tính thì đội rồng đỏ đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0. Và à, đối với lại à, đội chuối à thì thật sự ra xem hết cả hai hiệp đấu thì bản thân vì anh cảm thấy là các bạn đã thể hiện quá xuất sắc rồi Ở đây chỉ là thiếu một chút may mắn nữa thôi Nên là các bạn đừng buồn nha Bởi vì các bạn đã thể hiện một cái tinh thần Cái niềm đam mê thể thao bất diệt đến với khán giả Và tôi nghĩ rằng đây chính là cái thông điệp Cái tiêu chí mà Vua Phạt Đền muốn hướng tới Đó là niềm đam mê thể thao Và đặc biệt là với quả bóng tròn Một lần nữa xin cảm ơn cả bốn thành viên Đã tham gia trong chương trình Vua Phạt Đền ngày hôm nay Xin cảm ơn các bạn Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào vòng thi đấu thứ ba Đó chính là vòng nội chiến Thử thách đường bóng siêu đẳng yêu cầu thí sinh xuất bóng trúng mục tiêu ở bốn đường bowling cạnh nhau. Mỗi đường bowling có 10 pin với 10 quả bóng đặt phía trên. Bốn thí sinh sẽ thực hiện một lượt suốt duy nhất, làm đổ một quả bóng tương ứng với một điểm. Khoảng cách xuất bóng của nữ sẽ ngắn hơn nam. Liệu các thí sinh có tạo ra những đường bóng siêu đẳng? Hãy cùng chờ xem! 
nói chung nãy giờ thì khi mà mình xem cả hai game rồi thấy không mình bình loạn cũng nhiều nhưng bây giờ em em nó muốn vận động cho nên em thấy nghĩ là em sẽ cử trai đại diện cho khách mời ngày hôm nay đi xuống chơi rồi. Rồi. Ủa cần gì cử à? Không được bỏng luôn, không vậy? Được bỏng luôn. Rồi chúc em anh nha. Bảo trọng, bảo trọng, bảo trọng. Chúc em nha. Đi nha. Đừng để làm quên mặt nha. Khi bước vào vòng thi đấu thứ ba vòng nội chiến thì cả bốn thành viên của đội rồng đỏ sẽ có một nguồn động viên tinh thần rất lớn. Đó chính là sự xuất hiện của diễn viên Ngọc Trai. Xin chào Ngọc Trai. Nãy giờ thì vì anh thấy là ngồi ở trên ban bình luận thì Ngọc Trai đã sung phong xuống đây và rất là để thử thách với cái vòng đấu thứ ba này thì không biết là trai có hay thường xuyên chơi bowling không? Dạ cũng cũng thường lắm chị. Dạ số điểm em chơi bowling cũng cao lắm. Cao nhiêu là nhiêu? Cỡ uh, trăm mấy mười mấy điểm. Vậy hả? À, vậy là cao lắm. <cười> mình cứ cho là cao nhưng mà ý là bowling thì mình dùng tay. À, còn hôm nay trò chơi này thì là mình dùng chân thì bạn có tự tin là bạn sẽ vượt qua được thử thách này và ghi được số điểm nhiều nhất cao hơn cái bạn chơi bowling? À thằng trai chơi bowling thì nó mười mấy điểm đúng không nhưng mà là bàn tay nó đã vậy rồi chân thì nó hơi khó xíu thì em cũng hy vọng là dù một ít dù nhiều chắc cũng đừng trái danh dự chứ gì rất rất đừng trái danh dự ờ, quan trọng ở đây là như vì anh đã nói là bạn sẽ là nguồn động lực tinh thần rất là lớn đúng không cho cả bốn thành viên của đội đồng đỏ khi mà bạn đích thân xuống sân và bạn thi đấu bạn biểu diễn ở cái vòng này trả lời hồi hộp quá vậy là ờ, trả lời đúng rồi nguồn động, động, động viên không lớn bây giờ ngọc trai xuống đây là nguồn động viên có lớn hay không ờ à, à, nào vậy đi đó, vậy đó thấy không cho nên là em cứ việc đá hết sức mình không dạ. sao hết thanh á thì thanh kỹ là cha đổ nổi hai trái rồi không nếu mà đá trúng vào cái uh, mấy cái cột đó thì em nghĩ sẽ phải đổ nhiều hơn hai trái banh nhưng mà em nghĩ là suốt không trúng cái cột đó luôn á đây nghe đây nha Đi về đi <cười> Xin mời uh, Ngọc Trai Thấy <cười> chưa? Trúng rồi Trúng rồi quá. Như vậy là trúng rồi Đi cần như vậy thôi Cố tính nha lên Không được một cái luôn Chạy vô, chạy vô Chúc mừng em Chúc mừng em trai Quá giỏi, quá giỏi, quá giỏi Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay Đó, thấy chưa Thấy khách mời của mình không Rất là giỏi Em biết em xuống đây là em sẽ bị mừng mừng nhục mà Em, hôm nay của em được có mười mấy điểm thôi đúng không Dạ yeah. Còn bây giờ em đã biết số điểm của em chưa trai? À, một số điểm khá là dễ thương Tròn trĩnh á Tròn trĩnh á Điểm làm tròn luôn Dạ tròn luôn, khỏi lên xuống luôn Hôm nay hai đứa mình, chị và em thì đều mặc đồ màu đen hết Nhưng mà hy vọng là với cái nón đỏ của em thì sẽ đem lại vận đỏ cho đội rồng đỏ ngày hôm nay Và hy vọng là với những gì mà Ngọc Trai đã biểu diễn thì các bạn sẽ lấy đó để quên làm đi. nguồn động lực Quên đi, quên đi đúng rồi, quên đi quên Không lặp lại nhưng đó sẽ là nguồn động lực tinh thần rất lớn Để mà cả bốn thành viên sẽ bước vào vòng thứ ba nội chiến này thật là tốt nha Được không? Nào 1, 2, 3 Vô Dần. Không làm thì thôi nhưng mà làm làm cái để là ấn tượng đúng không? Không ai làm được luôn ngày hôm nay nha Không ai làm được luôn không? Đến ngày hôm nay là thần đồng đá ban Rồi dễ sợ quá, không phải ai cũng làm được như nhau Bố hôm nay sinh ra là dành cho trai, đúng không? Bố cái này nói với mình xuống là làm được ý hệt như vậy luôn, đúng không? Đúng là nói làm cái nhà quá hả? Mà nói làm cái nhà quá hả? Thế thì dùng quá và bây giờ thì người thi đầu tiên của vòng 3 này sẽ bắt đầu lượt thi của mình Và đó chính là bạn nữ duy nhất của đội trong đỏ Chị Trần Thị Phương Quang, một cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Và cũng đã thể hiện rất xuất sắc ở vòng 2 Đúng rồi, nói chung là nãy giờ mà mấy cái lỗi mà cần tránh là tôi chỉ cần nhớ cái điều đó thôi Và phần thi đầu tiên của chị Phương Quang Chị Loan rút bằng lòng một cái kỹ thuật có thể nói là rất là hợp lý mày nhớ lên chị Cảm ơi độ tranh chính xác hơn khi xuất băng lâu nhiều hơn là không phải hồi nãy tại vì em quên quên xuất lòng em quên cái lòng biết không em quên cái lòng chúng ta đã có kết quả của lượt thi đầu tiên của chị Phương Loan là chị đã rút đổ 12 trái bóng à, anh Khôi có nghĩ đây là một kết quả tốt rồi 
12 quả bóng như vậy là ứng viên để đi tiếp vào vòng sau rồi đó Không dễ mà để sút như vậy đâu Tại vì kỹ thuật của chị Loan rất là chuẩn Sút bằng lòng mà sút rất là chuẩn, rất là chính xác Đúng rồi, bây giờ nếu mà cho ra xuống mà ra dùng cái lòng chân ấy không? Mà sút này chắc rồi, 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 hết cơ hội rồi, hết cơ hội để xuống bản trên dự rồi Đừng nói nữa thôi Tức nói là cái gì? Cái bàn bình loạn này mời tụi ta đi làm gì vậy? À, mà không cho tôi nói Lượt sút thứ hai của cầu thủ Phú San Nguyễn Minh Trí Và chúng tôi đang rất nóng lòng chờ xem với lượt thứ hai này thì anh sẽ thể hiện như thế nào? Nếu như mà Minh Trí mà là có thất bại trong cái game này nữa thì vẫn vẫn vui. Tại biết sao không? Có fan girl. Ừ, à, có fan girl vậy được rồi. Fan girl mà fan girl xinh đẹp nữa. Ừ, thấy không? Minh Trí cố lên, Minh Trí. Ơ ừ, vậy là bây giờ là lượt sút đầu tiên là nó không trúng cái nào là số không tròn chỉnh. Và tiếp theo là hai ờ hai đây hai đã bạn đã xuống rồi. Và tiếp theo là Tim Bèo là chỉ có một được. Đó là lượt đúng rồi. Ba ba lượt hơi nhẹ nhưng mà đó là hướng sút đúng. Bốn năm sáu Vậy là sáu trái Cái kết quả này có vẻ như là rất là khó bị đánh bại đúng không? À, Ngọc Trai nghĩ là hai bạn còn lại không phải là vận động viên chuyên nghiệp Có liệu có vượt qua được cái mức là tương đối cao này không? Chắc chắn là vượt qua được vượt cái qua. mức hồi nãy của Trai rồi à. <cười> Với hai thành viên còn lại thì chắc là khả năng sút sẽ hạn chế hơn so với hai thành viên vừa rồi thi Bởi vì dù sao thì họ cũng là cầu thủ thì cái khả năng sút bóng của họ đương nhiên là tốt hơn rất nhiều so với những bạn chơi bóng bình thường rồi phần thi tiếp theo thuộc về cho anh lý trung hiếu thấy chưa học hỏi được kinh nghiệm của hai người trước nhưng mà cứng lại một lần vượt hay quá hay quá hay quá rồi 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 Cơ hội vẫn còn, lượt cuối cùng cho anh Trung Hiếu Hay vậy ta Cuối xuất Ồ oh. Quá xuất sắc Chắc chắn là anh Hiếu đã vượt qua được con số 12 rồi 14 trái banh đã được xuất đổ Đây là một kết quả vô cùng bất ngờ với ban bình luận Bởi vì Lý Trung Hiếu chắc chắn sẽ là người bước tiếp vào vòng thứ tư để gặp thủ môn Tấn Trường Và bây giờ thì áp lực đang đặt rất lớn đến lên thành viên còn lại của đội trồng đỏ Đó là bạn Trần Trung Hiếu Một thuẫn quá Cuối xuất Cố lên Trần Trung Hiếu Đã xịt vào em ơi Sợ một chút, thấp một chút Đặt lòng là đúng rồi nhưng mà thấp một chút Đừng, 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 đừng nên xuất xoáy Đúng rồi, đừng nên xuất xoáy Đừng xuất xoáy Như vậy là Ngọc Trai vẫn giữ được kỷ lục Kỷ lục nha đặc biệt Kỷ lục gia vẫn là Ngọc Trai Với không có bóng xuất được rồi Không ai làm được điều như Ngọc Trai không? Đúng vậy, cái này là tôi cố tình thôi nữa Cố tình thôi chứ không phải là Vô tình đâu, à, cố tình là số thường hết Như vậy là người thi cuối cùng đó là bạn Trần Trung Hiếu Bạn tuổi đời ít nhất ở trong số 4 người thi này Thì kết quả là thấp nhất, chỉ có 4 điểm mà thôi Và bây giờ trên tay vì anh đã có kết quả từ tổ trọng tài Đây là kết quả thi đấu của 4 thành viên của đội rồng đỏ Ở vòng thi đấu thứ 3 nội chiến này Và vì anh xin được công bố kết quả Hai chân sút nặng ký nhất bước vào vòng đấu thứ 4 Vòng quyết định đã lộ diện Xin chúc mừng chị Phương Loan và Lý Hiếu rất tốt, rất tốt Và một lần nữa xin chúc mừng Chúng ta thấy là tinh thần đồng đội của chúng ta Và bây giờ chúng ta phải cạnh tranh lẫn nhau Thì cũng rất là khó khăn đúng không nào à, Một lần nữa xin cảm ơn Minh Trí và Trần Hiếu Đã đến tham gia với chương trình Xin cảm ơn hai bạn rất là nhiều Xin cảm ơn hai bạn Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng đấu quyết định Mang tên Vòng Phạt Đền Đây là thử thách cam go dành riêng cho hai chân sút xuất sắc nhất Hai người chơi sẽ đá luân lưu Đối với nam khoảng cách đặt bóng trước khung thành là 11m và đối với nữ là 9m15. Sau năm lượt sút, người chơi nào ghi bàn nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Nếu kết quả hòa thì tiếp tục đá luân lưu đến khi một người thực hiện thành công, còn người kia đá hỏng. Và lúc này đứng bên cạnh vì anh là hai chân sút xuất sắc nhất của chương trình Vua Phạt Đền ngày hôm nay. Đó chính là anh Lý Hiếu và chị Phương Loan. Vì anh xin được công bố đối thủ lớn nhất trực tiếp và thử thách khó khăn nhất của cả hai anh chị trong vòng phạt đền này đó chính là tấn trường cựu thủ môn của đội tuyển quốc gia việt nam và bây giờ xin mời anh hiếu sẽ là người đầu tiên bước vào chấm phạt đền 11 một mét xin mời anh trung hiếu sẽ là người xuất quả phạt đền đầu tiên ở vị trí 11 m Chỉ cần vô cái đó thôi Không, như mình vô càng nhiều càng tốt sau năm quả Ai à. nhiều hơn Lý Trung Hiếu 
đối mặt với thủ môn Tấn Dương Lý Trung Hiếu ba thủ môn Tấn Dương Tấn Dương và Lý Trung Hiếu Bùi Dôn Bao Châu Bao Châu Bao Châu Bao Châu Sự điềm tĩnh của anh Trung Hiếu ấy ghê ông Tức là anh nhẹ nhẹ thôi mà không ai cùng quay tình Hồi nãy em đi ấy, nha, một chi tiết ấy, hình như là Anh Đức Trường vẫn đang thả thả làm sao Tại vì là anh Đức là nhẹ nhàng, thấy không? không không có dứt khoát lắm Để để coi trái thứ hai làm sao nha Để hồi hộp quá Vị trí là gần hơn là 9m15 Vị Phương Hoàng, xuất 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 <cười> Trai có thấy là chị Loan ngày hôm nay vừa hay mà vừa may không? Tình huống vừa rồi là may mắn ừ. Rồi lượt thứ hai của anh Lý Trung Hiếu Một người đá bóng 11 người cũng rất là nhiều cho đội bán chuyên là Huy Long Góc nào đây? Bên trái luôn đi anh ơi, bên trái luôn đi anh ơi Liệu là có sút đúng vào hướng đó không? Hay là sẽ... Trái phải, anh anh nói trái phải Anh nói là bên trái vào hướng đó Bên trái Hướng cụ Hướng cụ Nhưng mà bên trái Tấn Trường rất là hay Anh nghĩ không đá bên phải trái, không đá bên phải, bên trái bên giữa Đá phải, anh đá phải nhưng mà rõ ràng là nếu mà cứ tính quán theo kiểu đó là anh Tấn Trường bắt hết Đó à. Bây giờ hồi nãy chị Loan là chị đá ngay chính giữa khung hành Anh Trường đoán được chút xíu nhưng không được Còn bây giờ hãy đoán xem Ngọc Trai đoán coi Là xuất hướng cũ hay là xuất về hai bên Nói chung là xuất vô được rồi chị ơi Chưa về không đá là đâu Chị Phương Loan lựa thứ hai Tấn Trường đã đánh lừa được cụ tuyển thủ quốc gia đây là lượt thứ ba của anh Lý Trung Hiếu lượt thứ hai thì anh Trung Hiếu xuống không vô rồi chưa 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 năm lượt là cái này là lượt thứ ba áp lực lắm Nhưng mà do anh, bay vào... anh Trung Hiếu là anh đã đổi hướng suốt và làm cho anh Tấn Trường hơi do dự chút xíu Thì số tầm thời đang là hai đều Và đây là lượt suốt thứ ba <cười> 30 triệu đến 30 triệu đi chị ơi Bắt con cô bác ơi 30 triệu rồi hai lượt thôi thì 30 triệu thuộc về cho chị Phương Loan Lượt thứ tư của anh Lý Trung Hiếu nếu như mà lượt 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 thứ tư này nếu mà ảnh không vào luôn nữa thì em nghĩ là chắc chắn một điều là cái cái quả tiếp theo chị mà vào là là, là xong luôn là, là xong luôn rồi đúng rồi liệu là góc trái hay phải hay giữa anh phi trường anh nhường ngay tấn trường tấn trường tấn trường không nhường đâu đá phạt đền này coi vậy chưa căng thẳng lắm Lượt quyết định nè Không phải là lượt cuối cùng nhưng mà nếu mà vào thì coi như là Chúng ta chờ xem Kết quả quyết định rồi đó nha Chúng ta hãy chờ xem Đã đỡ được ba đều Lần này thì cái động tác của chị Loan á Hơi bị thôi, thôi, thôi bị mà cú sút cũng, cũng, cũng nhẹ nữa Bởi vậy mình 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 mới hiểu điều là nãy giờ anh đã đó Anh anh để, để anh đọc ý đó Rồi sau đó là anh chụp phát á Bây giờ thì trận đấu Hay quá, đồ ý đồ của anh Tướng Trường hay quá Hay quá, đúng không anh? Gần đầu có cho em vui anh Sao số đã trở về cân bằng rồi Chỉ còn một trái nữa thôi đúng không? Trời ơi, sau khi bắt được một trái bóng thì anh Tướng Trường mới đã tỏ ra rất tự tin rồi là lớn lên vai của chị Phương Loan Chị, để em thế chị cho chị <cười> Em mà thế chị là thôi luôn Còn thử thuộc lại anh Hiếu luôn Thì sao đúng nhỉ? 
Thôi Lỡ thì sao? 30 triệu sẽ không dành cho Trang Tao nhìn là không bỏ Chị Phương Loan lấy được 30 triệu Áp lực rất lớn Nếu mà chị Phương Loan lại đáp vô nữa thì chúng ta lại đáp thêm nữa hả? Đúng rồi, đúng rồi Trời hồi hộp quá Không nên để gì đồng bác thường Đúng rồi Thu xuân tư là chị Loan rút kinh nghiệm cho mình ở lượt trước đó là bớt đi động tác thừa và không có lộ động tác nữa. Tiếp theo là lượt thứ sáu. Chứ bây giờ là hai người thi đấu suốt là thắng là coi như là ai suốt vào vào á thì là thắng. Từng lượt một giải quyết trong từng lượt một luôn. Trò này để cho những người mà có tinh thần thép thôi. Đúng rồi phải có tinh thần thép và tâm lý chiến dũng như là trai chẳng hạn. Thôi trai trai đi về luôn. Thôi đi về nào. Anh em mà đi về nào. Anh Hiếu lại có một cú sút. Vẫn là chính giữa thương thành có những loại suốt lưng luôn thì các cầu thủ á, thường thường suốt đúng vào một hướng hoài luôn thủ môn bây giờ một là đứng lại hai là nhảy nhưng mà cái người suốt mà rất là bản lĩnh mới đá qua một hướng giống nhau trong ba bốn lượt liên tiếp không sợ bị bắt bài không sợ bị bắt bài nè 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 ơi cái cú này hay cái cú này quá khó cái cú này hay thiệt quá đỉnh vậy hay quá, xứng đáng là hai người xuất sắc nhất ngày hôm nay. Hai người, nếu mà anh Hiếu hay chị Loan này mà giành chiến thắng thì ai cũng hoàn toàn xứng đáng. Đều xứng đáng hết. Nè, Chuyện đây là, là đố trai là liệu anh Hiếu có đá lại đúng cái góc này nữa không? À, đó là chính giữa đó. Tôi nghĩ là anh sẽ thay đổi hướng suốt đấy. Sẽ phải thay đổi hướng suốt. Đúng không? Chủ môn chụp bóng nhưng mà xài bóng vẫn lát vào lưới Áp lực dành cho chị Phương Loan Đừng do dự Mình quyết hướng nào thì xuống hướng đó Hồi hộp quá vào đi Đúng rồi, hay quá giờ thác Chứ thế mà làm thì chị Loan sẽ thắng chỉnh chút xíu đúng không? nhưng mà may mà anh mà thầy mong vẫn lăn vào lưới á. ca này bắt đầu khó rồi đây, khó nè. xả tay của anh trường rất là dài. anh đang đường cũng anh đang tập trung rất là nhiều rồi đó. tập trung vào đó nha. đã tập trung vào cái anh trường đâu á. không vào quá. quá hay. đánh lừa được anh trường rồi. anh trường cứ nghĩ là lại rút vào chính giữa. đây đúng là cuộc đấu trí á nha. Đây lúc này thì rất là hồi hộp rồi Chị Phương Loan chuẩn bị cho lượt suốt rất quan trọng Chúng ta hãy chờ xem Cú suốt Đông vào Quá đen tin từ chị Phương Loan Như vậy là kết quả đã có rồi Chúc mừng anh như vậy là phải sau đến 8 lượt đá thì chúng ta mới phân định thắng thua và tỷ số lúc này là 7 6 nghiêng về anh Lý Hiếu. Xin được chúc mừng anh. Anh là người giành chiến thắng là chân sút xuất sắc nhất của chương trình ngày hôm nay Vua Phạt Đền. Xin chúc mừng anh. Lúc này thì không biết là chị Loan cảm thấy như thế nào ạ? À? Thật sự rất là mệt. Ừ, coi như là chân không có làm chủ được nữa cho nên là, là phải chấp nhận thua Anh thì như thế nào? Vì anh thấy có vẻ như anh là chuyên gia của xúc phạt hay sao mà rất là bình tĩnh Bước lên rất là bình tĩnh và đá cú nào là ra cú đó Anh có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm cho vì anh với các bạn học hỏi không? Giống như nãy anh cũng nói rồi khả năng của anh thế nào thì anh vẫn biết Nhưng mà đứng đối diện với Tấn Trường là một thủ môn coi như là quốc tế luôn á mình nhìn ảnh là biết rồi anh chỉ sàn qua một cái là coi như là bích không thành nhưng mà mình vẫn cố gắng thôi anh mình vẫn cố gắng rồi đó. Ừ, dạ. anh. <cười> anh trường Siêu anh cảm thấy như thế nào hả anh trường nói chung là người đứng ở trên đây á, khi mà đá rất là áp lực thủ môn thì rất là nhẹ nhàng nhưng vì tại vì uh, họ đá vào thì nó cũng rất là bình thường nhưng mà khi đá không vào họ cảm thấy rất là áp lực khi mà đối mặt với được đối với thủ môn này kia hơn nhưng mà khi mà một 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 là qua ăn hay là thua thì nó rất là khó khăn bởi vì tâm lý rất là nặng nề thấy rõ ràng là hai chân sút xuất sắc nhất của chương trình ngày hôm nay là rõ ràng rất là cừ đúng không? Cũng là gây quá nhiều khó khăn cho thủ môn Tấn Trường đấy chứ. Đúng rồi. 
gây quá nhiều khó khăn chứ rất là cực khổ khi mà phải đối mặt và phải tâm lý và phải suy nghĩ rất là nhiều họ đá góc nào để mình bay góc nào thật là không không dễ một chút nào nhưng mà rõ ràng như vậy thì cái cái thử thách này của mình nó mới càng thêm kịch tính và mình cống hiến cho khán giả rất là nhiều những cái bàn thắng rất là đẹp đúng không ạ một lần nữa xin chúc mừng anh Hiếu và cũng xin cảm ơn chị Loan chị Loan cũng đã rất xuất sắc để vào đến vòng quyết định của chương trình ngày hôm nay xin cảm ơn tấn trường bạn đến với chương trình vô phật đền sẵn sàng biết lượng sức mình chính xác Gia đình là số 1 Việc mới được đi, hiểu chưa? Hai cô mới nữa Mà dạy nhóm đã thuộc về cô Vậy thì mới không? Mẹ nói dành làng quay lan không bao giờ mập Béo kỳ Trời ơi trời Cô sinh ra hai đứa con Tốt hơn hai đứa con của mẹ luôn đó mẹ Thì anh siêu như vậy anh mới đứng nhất lớp Chứ bây giờ anh muốn bét lớp nghe cũng khó nữa Một gia đình siêu cấp Với những tình huống cười bất chấp Em ruột của con Ba là cái gì của con Chồng của mẹ con Tao là cái gì của mẹ kia Mẹ con người để ra nó Nói em ruột con Nhưng cũng đầy cảm xúc Mẹ thương con quá Giờ tuyệt vời có ai Gia đình là số 1 Phát sóng từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần Lúc 19 giờ 50 phút Trên HTV7 Kể từ ngày 18 tháng Giêng năm 2017 à, Như vậy thì à, sau một ngày Gắn bó và theo dõi Game show của kỳ này Thì không biết là Ngọc Trai và Sĩ Thanh Có những cảm xúc gì Và chia sẻ gì Điều tiếc nuối hay là ấn tượng điều gì À, nhưng Sĩ Thanh nói trước đi <cười> Thật ra thì hôm nay em tới đây rất là hào hứng Rất ít khi nào thì em coi bóng đá Cho nên là hôm nay em cảm nhận được một phần nào Cái sự cái sức hút mãnh liệt từ sân bóng nó tạo ra Vậy từ bây giờ là em có hứa là em sẽ coi bóng đá hay không? Ờ, à, từ bây giờ em sẽ hứa là em sẽ coi bóng đá nhiều hơn Và đặc biệt em Cô rất là cảm ơn <cười> Em cảm ơn chương trình Vua Phật Đền đã tạo được kiện cho em hôm nay tới đây gặp gỡ đến mọi người Cùng như à, 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 trải qua một ngày ở mọi người đây mặc dù là hơi nắng một chút xíu Nhưng mà à, cái 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 sự hứng khởi và niềm vui của chương trình đã mang lại cho em một ngày rất là ý nghĩa Trai sao? Thì em thấy vui Vui không? Đơn giản vậy thôi, à, vui thấy vui mình Cũng nhờ vậy thôi. là mình có được cái cơ hội là mình thể hiện cái khả năng tuyệt vời của mình Thấy rồi, thấy rồi Thấy cái, 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 cái khả năng tuyệt vời của mình phải không? À, mà nói gì nói chứ tại vì trước giờ là ít ít khi nào có một cái uh, chương trình mà nó 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 dành cho tất cả mọi người ở môn thể thao vua này thì đây là một chương trình mà là em thấy rất là ý nghĩa mà cái điều đặc biệt hơn nữa là không giới hạn độ tuổi giống như là anh thấy là từ một người rất là trẻ dù là 18 tuổi tới những anh 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 chị cũng đã là khá tuổi. là lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn tham gia được đó thì em nam nữ luôn đó thì em thấy cái điều đó là cái điều rất là quan trọng và rất là tuyệt vời của chương trình này. xin cảm ơn ngọc trai và cảm ơn sĩ thanh đã đến với vua phật đền ngày hôm nay hy vọng sớm được gặp lại hai bạn Mừng anh Lý Hiếu đã trở thành người chiến thắng trong tập đấu ngày hôm nay Anh rất xuất sắc và phần thưởng dành cho anh đó chính là số tiền trị giá 30 triệu đồng Xin cảm ơn anh Hiếu và cũng cảm ơn chị Loan đã tham gia với chương trình Vâng thưa quý vị như vậy là chúng ta đã tìm ra được người chiến thắng ở trong tập đấu ngày hôm nay Đó chính là anh Lý Hiếu Xin được chúc mừng anh Lý Hiếu và chúng ta sẽ còn gặp lại anh Lý Hiếu Trong trận chiến cuối cùng ở tập gala Và anh sẽ còn có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng có giá trị hơn nữa của chương trình Kính thưa quý vị và đến đây chương trình Vua Phạt Đền do Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Phối hợp cùng công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện Xin được khép lại tại đây Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào lúc 21 giờ 30 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại Càng lời càng xa mẹ Trời mưa rồi Đâu gì đâu Đâu tới đấy Đâu tới đâu có bánh Thì điểm của mình sẽ là tính là điểm thời gian của các bạn thân tích Nhìn cái thời Vui qua rớt cái banh cộng 10 giây Trời ơi đó bùng quá Chúng tôi vẫn quyết tâm là sẽ hoàn thành nối ngày hôm nay Hãy